Sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit! Elérkezett ez is, április közepén vagyunk, ki lehet ültetni a hagyma palántákat. Ugye az ágyásba már három sort meghúztam a kiskapával, és be is öntöztem, és amíg elissza egy kicsit a föld a nedvességet, addig előkészítem a palántákat. Mutatom. Na hát a palánták elérték a kiültetési méretet, ugye most ekkorák, kivesszük a tálcából őket, és a következő lépés az, hogy ezt a földet teljesen szutykosra, teljesen szétáztatjuk vízzel. Na most egy-két egy percig hagyjuk pihenni, aztán szétszedjük a palántákat. Na hát eltelt körülbelül kettő perc, és akkor megmutatom, hogy hogy néznek ki most a kis palánták. Hát így. Na most ezek ki lesznek ültetve, körülbelül addig a részig teszem be a föld alá, ameddig fehér a szára. Tehát körülbelül egy ilyen három centimétert. Ezeket most külön egy marékkal magamhoz veszek, és megyek a sorokhoz. Ja. Hát a kis hagymáknak a magról vetésének több előnye is van. Egyrészt dughagymából korlátozott típus, tehát fajta áll rendelkezésünkre. Általában 4-5 fajta dughagymát lehet kapni. Mi van akkor, hogyha mi egy más fajta hagymát szeretnénk kipróbálni. Illetve... Ö Nekem voltak tesztjeim az elmúlt években, én úgy vettem észre, hogy nem annyira büdös, nem annyira problémás a magról vetett hagyma, tehát kedvezőbb az íze számunkra. Na most megfogom a kis hagymapalántákat. Nagyon fontos, hogy a gyökerei mindig lefelé legyenek. Két ujjamat bedugom a földbe, és gyakorlatilag kicsit rányomkodom. Aztán veszem a következőt, felveszek nagyjából 10 centi távolságot, két ujjamat bedugom a földbe, és körülbelül ennyi az egész. Na kérem, nagyjából így néz ki, mikor hát szerintem néhány száz palánta ki van ültetve. Egy picit lekókadnak, kidőlnek, kiborulnak, ne törődjünk vele. Locsoljuk be, ahogy én tettem, és egy-két nap múlva nagyon szépen fel fognak ágaskodni. Amikor felágaskodnak, akkor a sorok közeit molcsolni fogom. Már nagyon szépen nő a fű a kerbe, fűnyíróval lenyírom, és azzal, esetleg összekeverve egy kicsi szalmával, tehát így vegyesen, frissen nyesett fű és szalma keverékével. A sorközöket szépen kimulcsolom. Nem kell vastagon, épp annyira, hogy a nedvességet megtartsa. Tehát ugye ezzel meg kell várni azt az egy-két napot, amíg teljesen felélednek a hagymák, égnek meredez majd a levelük, és utána gyakorlatilag semmi más dolgunk nem lesz, mint folyamatosan gondozni, locsolni, esetleg a gyomokat kihúzgálni, és hát jó ízűen elfogyasztani. Hát ennyi lett volna röviden, tömören, még talán annyit, hogy a táplálásáról nagyon sokan áztatják, csak elárasztják a földet hamuval. Én szerintem fölösleges, 
Ugye én értem, hogy a hamóban sok a kálium, de ugyanakkor lógosít. Tudjuk, hogy lógos talajon a kálium az kötött formában lesz, nem felvehető formában. Tehát attól tehát nem biztos, hogy egyáltalán hiányzik a kálium a talajunkba, és attól még, hogy, hogy kihordjuk a sok hamót, sok káliumot, nem biztos, hogy a növény fel tudja venni, hiszen hogyha a talajunk messzes, és még lógozzuk a hamóval, hát akkor bizony egyre igencsak kevés esélye lesz. Tehát én csalánt rágyázom ezt is, ugyanúgy, ahogy a burgonyát, Szükség szerint van tyúkjaim, tyúktrágyát áztatok be vízzel, vízbe, azzal, azzal is lehet locsolni. Tehát nagyon sok módszer van, hát mindenkinek ajánlom, hogy tapasztalja ki, hogy számára melyik a legjobb. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ennyi lett volna mára, ez volt a hagyma palántázása a legközelebbi viszontlátásra. Thank you.